നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്രകാരമാണ് നമ്മളുടെ അബ്ഷർ ലോഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ പേരിലുള്ള സൗദി അറേബ്യയിലെ നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എസ്തിമാർ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ അനേകം ആളുകൾക്കും ഇത് എപ്രകാരമാണ് എന്നറിയാമെങ്കിലും ഇത് അറിയാൻ വയ്യാത്ത അനേകം ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അബ്ഷർ ഡോട്ട് എസ് ഐ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അബ്ഷറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ലോഗിൻ പേജാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇക്കാമൻ നമ്പരോ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂസർ ഐ ഡിയോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ പാസ്വേഡ് എന്ന് കാണുന്നിടത്ത് പാസ്വേഡ് അടിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ടി പി നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈലിൽ വരും ആ വരുന്ന ഒ ടി പി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പേജിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ റിന്യൂ ചെയ്യുവാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വെഹിക്കിൾ എന്ന് കാണുന്ന ഗ്രീൻ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സർവീസസ് എൻക്വയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് വെഹിക്കിൾ ഓണർ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാം നമുക്ക് എസ്റ്റിമാറ റിന്യൂ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള അതിൽ പോകുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ വരും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വാഹനം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകളെല്ലാം അവിടെ വരും റിന്യൂ വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഷ്യൂ ഡ്രൈവർ ഓതറൈസേഷൻ ഇഷ്യൂ വെഹിക്കിൾ റിപ്പയർ പെർമിറ്റ് വെഹിക്കിൾ പ്ലേറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കിൾ റിപ്പോർട്ട് ലോസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റോളൻ പ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ കാണാം ഇവിടെ എസ്റ്റിമാർ റിന്യൂ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി റിന്യൂ വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേജിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി റിന്യൂഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയർ വൺസ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ മാച്ച് പ്ലീസ് പേ ദ സർവീസ് ഫീ ത്രൂ സദാത് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എത്രയാണ് അവർ ആദ്യം ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ എസ് ടി മാറ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് റിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം മാച്ച് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ എസ് ടി മാറ റിന്യൂ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുപോലെ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പണം നമ്മൾ സദാതിൽ കൂടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഡേയ്സ് നമ്മളുടെ എസ് ടി മാറയുടെ വാലിഡിറ്റി നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ആറ് മാസത്തിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാം അതിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് എൻ്റെ ഇതിൽ ഇൻഡു മാർക്ക് കിടക്കുന്നത് ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ഇൻവാലിഡ് നമ്മളുടെ വണ്ടി നമ്മൾ എം വി പി ഐ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പീരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയും പാസ്സായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പ്ലീസ് വിസിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫീസ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വാഹനം കൊണ്ട് നമ്മൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം നടത്തി അത് പാസ്സായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എസ് ടി മാറ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ ടിക്ക് വരും അടുത്തത് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് പിന്നെ ട്രാഫിക് വയലേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾക്ക് വാലിഡായിട്ടൊരു ഇൻഷുറൻസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് വയലേഷൻസ് നമ്മളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതെല്ലാം പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇത്രയുമാണ് അവർ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്
പൂർത്തീകരിച്ച് ഇതിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പേരിൽ ട്രാഫിക് വയലേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പേ ചെയ്തിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുന്നൂറ് റിയാലും പേ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എപ്രകാരമാണ് വെഹിക്കിൾ പീരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷന് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ പോയി എം വി പി ഐ എം വി പി ഐ ബുക്കിംഗ് എന്ന് സെർച്ച് കഴിയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വി ഐ ഡോട്ട് സേഫ്റ്റി ഡോട്ട് എസ് ഐ എന്നുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കാണാം ബുക്ക് ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പീരിയോഡിക് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പേജ് അവിടെ കാണാം എന്നുള്ള ലിങ്ക് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾ സേഫ്റ്റി സെൻറ്റർ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ വരും അവിടെ ബുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പീരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ പേജിൽ നമ്മൾ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇത് കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്ട്രേഡ് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി സെലക്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒക്കെയും വെഹിക്കിൾ ആ സെഷനിൽ പെട്ടതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൺട്രി ഉണ്ട് നമുക്ക് ജി സി സിയിലെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തെ നമ്മൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ അല്ല മറ്റ് രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലുമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് സൗദി അറേബ്യ തന്നെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് നമ്പരും ആ അവസാനം കാണുന്ന മൂന്ന് ഡിജിറ്റും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്ലേറ്റ് നമ്പർ സെലക്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് ഇതിൽ നോക്കി നിങ്ങളത് മൂന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈപ്പ് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ ആണോ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണോ ഏത് തരം വാഹനമാണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ സാധാരണ കാറുകളാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളാണ് താഴെ സർവീസ് സെൻറ്ററിനകത്ത് വെഹിക്കിൾ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ അതിനുശേഷം ചൂസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർവീസ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ പീരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ തവണ നിങ്ങൾ പാസ്സായില്ല തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദ റീ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർവീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഫെയിൽ ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീ ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ പീരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർവീസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ആ കാര്യം മാത്രമേ അവർ വീണ്ടും രണ്ടാമത് ചെക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ തവണ പോയി തോറ്റു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റീ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച് വാഹനം പാസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചൂസ് റീജിയൻ എന്നുള്ളിടത്ത് ഏത് റീജിയനിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടേത് റിയാദാണോ ജിദ്ദയാണോ ഏത് റീ ദമാമാണോ ഏത് റീജിയനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓരോ റീജിയണിലെയും ഇൻസ്പെക്ഷൻ സെൻറ്ററുകളുടെ പേര് ഇവിടെ വരും ആ പേര് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും എപ്രകാരം അവിടേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡേറ്റും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടൈമും സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടൈം അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഡേറ്റിലേക്ക് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പോകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ട്
വാഹനം ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്ത് പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപ്ഷറിൽ വന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പാസ്സായതുകൊണ്ട് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾ പീരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഗ്രീൻ ടിക്ക് വന്നു ഇനിയും അത് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുന്നൂറ് റിയാൽ ബാങ്ക് വഴി പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും എപ്രകാരമാണ് അത് നമുക്ക് മുന്നൂറ് റിയാൽ പേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അൾറാജി ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എസ് ടിമാർ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പണം പേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അൽറാജിയുടെ സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബിൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സൈഡിൽ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൈ ബിൽസ് വൺ ടൈം പേയ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ് പേയ്മെൻറ്റ് ആവേണ്ട ഗവൺമെൻറ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു അവിടെ ട്രാഫിക് സെക്ഷനിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിന്യൂ വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റും അവിടെ കാണാം രജിസ്റ്റർ വെഹിക്കിളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓണറും എല്ലാം അവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ റിന്യൂ വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് റിന്യൂ വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റിന്യൂ വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് അതിനുശേഷം ആരുടെ പേരിലാണോ ആ വാഹനം ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓണറുടെ ഇക്കാമ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എസ് ടിമാറ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ കാണാം ആ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് റിയാൽ കട്ടാകുന്നതും തുടർന്ന് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും അപ്ഷറിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ടി ആർ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് അപ്ഷറിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി വീണ്ടും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ അപ്ഷർ സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ റിന്യൂ എസ് ടി ആർ റിന്യൂവലിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാമെങ്കിൽ കാണാം വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി റിന്യൂഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയർ വൺസ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ ആർ മാച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മാച്ച് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാച്ച് ആകാത്ത ഏതെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട പോലെ റെഡ് ഇൻഡു ഇവിടെ വരും ഇപ്പോഴേ എല്ലാം മാച്ചാണ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഡേയ്സ് നമ്മുടെ എസ് ടി ആർ എക്സ്പയറി ആകാൻ ആറ് മാസത്തിൽ താഴെ മാത്രം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾ പീരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ടിക്കായിരുന്നു ഇൻഡു ആയിരുന്നു കണ്ടത് നമ്മൾ എം വി പി ഐ എടുത്ത് അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് വാലിഡായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഷുറൻസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് വയലേഷൻസ് എല്ലാം പേ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടത് മുന്നൂറ് റിയാൽ അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം മുന്നൂറ് റിയാൽ നമ്മൾ അടച്ച് അതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മെസ്സേജ് കാണിക്കത്തില്ല ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ടേംസ് സർവീസസ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് നോക്കാം അത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അതിനുശേഷം കൺഫേം കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എസ് ടി ആർ റിന്യൂ ആകുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൺഫേമിൽ പ്രൊസ് ചെയ്തു വെഹിക്കിൾ
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട പേയ്മെൻറ്റുകളൊക്കെയും നിങ്ങളിവിടെ നടത്തേണ്ടതാണ് എനിക്കത് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മളുടെ എസ് ടി മാറ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എസ് ടി മാറ റിന്യൂ ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാണാം ഇലക്ട്രോണിക് സർവീസസിൽ വെഹിക്കിൾസിൽ കയറി വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അത് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എക്സ്പെ എക്സ്റ്റൻഡായി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെ എൻ്റെ എസ് ടി മാറയ്ക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ എം വി പി യുടെ വാലിഡിറ്റി ആറ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുണ്ട് ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഷറിലൂടെ നിങ്ങളുടെ എസ് ടി മാറ റിന്യൂ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയാൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മടി മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെയും താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിർത്തുന്നു ഗുഡ് ബൈ